Uh, wasalimu wote katika jina la Bwana Hamjambo. Jamani Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ni mwema. Na wakati wote. Amen. Tunamshukuru sana Mungu kwa fursa ambayo ametupatia siku ya leo tena kujumuika mahali hapa kwa ajili ya kumwabudu. Na tumekuja hapa kwa unyenyekevu mkubwa tukichukua hii kama nafasi ya upendeleo maana tunajua ya kwamba wapo watu katika nchi mbalimbali ya dunia hii ambao hawana fursa ambayo sisi Mungu ametupatia leo. Na kama bado unamshukuru Mungu kwa fursa ya kumwabudu asubuhi ya leo nisikie ukisema amina. Amen. 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 Ni shukuru uongozi wa kanisa na ni shukuru idara ya mawasiliano kwa kufanya ubunifu huu ambao unaturuhusu sasa kurusha ibada zetu na kwa wale ambao wanashindwa kufika kanisani kwa sababu moja au nyingine basi wanapata fursa ya kuabudu pamoja nasi wakiwa majumbani mwao. Nilipotuma video jana ya kuwakaribisha washiriki katika ibada ambayo itafanyika online nilipata response kubwa sana ya watu wakisema Bwana atukuzwe kwa teknolojia ambayo bado inaruhusu injili kusonga mbele katikati ya changamoto za dunia hii. Na nichukua fursa hii basi kuwakaribisha wale wote wanaotufuatilia kwa njia ya YouTube Amazing Grace Production na SDA Church Magomeni. Karibuni katika ibada ya leo na naamini ya kwamba Bwana ameandaa ujumbe kwa ajili yetu siku ya leo. Pasipo kuchukua nafasi nyingi na muda mrefu kupotea, niwakaribisha nyote tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Samuel wa pili sura ya ishirini na nne. Kisa tunachokiona katika Samuel wa pili sura ya ishirini na nne, unaweza ukachagua pia kukisoma kutokea kitabu cha mambo ya nyakati wa kwanza sura ya ishirini na moja. Kwa hiyo jisikie huru unaweza ukafungua Samuel wa pili sura ya ishirini na nne, au unaweza ukafungua mambo ya nyakati wa kwanza sura ya ishirini na moja, kisa ni kile kile na ndio neno ambalo Bwana ametuandalia siku ya leo Samuel wa pili sura ya ishirini na nne, au mambo ya nyakati wa kwanza sura ya ishirini na moja. Waliopata waliopata kitabu hicho ni waombe sasa wasimame. Wale wote ambao tumepata ninaomba tusimame. Wale wote tuliopata ninaomba tusimame. Niwakaribishe waimbishaji watuongoze kwenye wimbo namba tano nena rohoni Yesu nena kwa upole. Tutaimba beti la kwanza na beti la tatu la wimbo huo kisha tutasoma neno la Bwana. Halafu tutasikia ni ujumbe gani ambao Bwana ametuandalia siku ya leo. Wimbo nambari 15 vitabu ni Samuel wa pili sura ya ishirini na nne au mambo ya nyakati wa kwanza sura ya ishirini na moja. Kama hauna Biblia usiogope kusimama maana tutalisoma kwa ajili yako. Kama umekuja bila Biblia uko huru kusimama pia neno litasomwa masikioni mwako. Karibu niambishaji. Nena rohoni Yesu Nena kwa upole Sema kwangu kwa pendo Uwachwi upweke Zako Bwana Kila siku unene Vile kwa upole Nongoneza kwa pole Upole wa pendo Daima utashinda Daima utashinda 
Amen. Tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israel. Akamtia Daudi nia juu yao. Akisema nenda uhesabu Israel na Yuda. Basi mfalme akamwambia Yoabu jemedari wa jeshi lote la Israel. No, basi mfalme akamwambia Yoabu jemedari wa jeshi la askari. Waliokuwa pamoja naye zunguka sasa katikati ya kabila zote za Israel tangu Dani mpaka Beersheba. Mkawahesabu watu nipate kujua jumla ya hao watu. Na Yoabu akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako na waongeze watu hesabu yao ikiwa yoyote mara mia. Tena macho ya Bwana wangu mfalme yawaone. Ila kwa nini neno hili limempendeza Bwana wangu mfalme? Lakini neno la mfalme lilikuwa na nguvu juu ya Yoabu na juu ya majemedari wa jeshi. Basi Yoabu akatoka na majemedari wa jeshi machoni pa mfalme kwenda kuhesabu watu wa Israel. Wakavuka Yordan wakapiga kambi huko Aroeri upande wa kuume wa mji ulioko katikati ya bonde la Gadi mpaka ya Zaeri kisha wakaja Gileadi na nchi ya Wahiti huko Kadesh kisha wakaja Dani na kutoka Dani wakazunguka mpaka Sidoni wakaja Ngomeni kwa Tiro na kwa miji yote ya Wahivi na Wakanaani tena wakatoka kusini mwa huko Beersheba Nao walipokwisha kuzunguka nchi yote wakaja Yerusalemu mwisho wa miezi kenda na siku ishirini. Na Yoabu akamtokea mfalme akamtolea mfalme jumla ya watu hesabu yao watu na walikuwa wana wa Israel mashujaa wenye kufuta upanga nane elf. Na Yuda walikuwa watu miatano elf. Na moyo wake Daudi ukamchoma baada ya kuwa mehesabu wao watu. Naye Daudi akamwambia Bwana nimekosa sana kwa haya niliyoyafanya. Lakini sasa e Bwana na kusii uniondolee mbali uovu wa mtumishi wako. Kwani nimefanya upumbavu kabisa. Na Daudi alipoondoka asubuhi neno la Bwana likamjia na Bigadi, monaji wake Daudi na kusema, nenda ukanene na Daudi Bwana asema hivi, na kuwekea mambo matatu katika haya uchague moja. Ni kutendee hilo. Basi Gadi akamwendea Daudi akamweleza. Akamwambia basi miaka saba ya njaa ikujie juu ya nchi yako. Au miezi mitatu ukimbie mbele za adui zako huku wakikufuatia. Au siku tatu iwe tauni katika nchi yako. Fanya shauri sasa. Ufikiri ni jawabu gani nimrudishie yeye aliyenituma? Hmm. Naye Daudi akamwambia Gadi nimeangaika. Naye Daudi akamwambia Gadi nimeangaika katika mashaka sana. Basi sasa natuanguke katika mkono wa Bwana. Haleluya. Kwa kuwa rehema zake ni nyingi, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu Bwana Yesu asifiwe. Basi Bwana akawaletea Israel tauni Tangu asubuhi wakati uliamuriwa nao wakafa watu toka Dani mpaka Beersheba elf. Lakini huyo malaika aliponyosha mkono wake kuelekea Yerusalemu ili kuharibu Bwana akagairi katika mabaya. Akamwambia huyo malaika mwenye kuharibu watu yatosha sasa ulegeze mkono wako. Na yule malaika wa Bwana alikuwako karibu na kiwanja cha kupuria cha Arauna miebusi. Daudi akamwona malaika Aliyowapiga watu akanena na Bwana akasema tazama ni mimi niliyekosa ni mimi niliyepotoka lakini kondoo hawa wamefanya nini mkono wako na uwe juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu siku hiyo gadi akamwendea Daudi akamwambia haya kwa wewe ukamuinulie Bwana madhabahu penye kiwanja cha Arauna miebusi basi Daudi akakwea sawa sawa na neno la Gadi kama Bwana alivyomwamuru. Huyo Arauna akatazama. Akamwona mfalme na watumishi wake wakimjia. 
Arauna akatoka akasujudu mbele ya mfalme kifulifuli hata nchi. Arauna akasema bwana wangu mfalme amenijia mtumwa wake kwa kusudi gani? Na Daudi akasema makusudi ninunue kwako kiwanja ili nimtengezee bwana madhabahu ili kwamba tauni ipate kuzuiliwa katika watu. Arauna akamwambia Daudi, bwana wangu mfalme na kitwae akatolee aliyomema machoni pake. Tazama ngombe hawa na sadaka ya kuteketezwa tena vyombo vya kupuria na vyombo vya ngombe viko kwa kuni vitu hivi vyote mfalme mimi ya Rauna nakupa wewe mfalme kisha Rauna akamwambia mfalme bwana Mungu wako na ikubali sadaka yako lakini mfalme akamwambia Rauna la sivyo lakini kweli nitavinunua kwako thamani yake wala sitamtolea bwana Mungu wangu Sadaka za kuteketezwa ni sizo zigarimia. Hivyo Daudi akanunua hicho kiwanja cha kupuria na wale ngombe kwa shekeli msini za fedha. Naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, basi Bwana aliridhia nchi na tauni ikazuiliwa katika Israel. Bwana huwa siku zote anatubariki tunapofungua na kulisoma neno lake amen baba yetu na mungu wetu umefika ule wakati ambao kristo ni lazima ainuliwe ili neno lako likatimia ya kwamba kristo anapoinuliwa juu huwa anatuvuta sote kwake tumelifungua na kulisoma neno lako tumekuja mbele ya neno lako kwa unyenyekevu mkubwa tukijua ya kwamba hiki sio kitabu kama vitabu vingine wala sio chapisho kama machapisho mengine bali hili ni neno lako ninakusihi bwana sasa ujidhihirishe katika neno hili ili ujumbe uliokuwa umetukusudia tuondoke nao mahali hapa tukaupokee katika utimilifu wake ndivyo tuombavyo katika Kristo Yesu kila anayeamini na aseme amina amen kwa wanafunzi wazuri wa Biblia mtagundua ya kwamba kisa hiki tulichokisoma kimeanza na tatizo na ukifanya comparison uki, uki, ukipima kati ya hiki tulichosoma Samuel wa pili sura ya ishirini na nne na kile ambacho kimeandikwa katika mambo ya nyakati wa kwanza sura ya ishirini na moja, utagundua fungu la kwanza lina tatizo fungu la kwanza la Samuel wa pili sura ya ishirini na nne, linasema tena asira ya Bwana ikawa juu ya Israel akamtia Daudi nia juu yao akasema nenda uwahesabu Israel na Yuda lakini ukisoma mambo ya nyakati wa kwanza Sura ya ishina moja Neno linasema tena shetani akasimama juu ya Israel. Akamshawishi Daudi kwa hesabu wana wa Israel. Tatizo lipo. Na tatizo ni hili. Je, ni Mungu aliyemtuma Daudi kwa hesabu watu kama inavyoandikwa kwenye Samuel wa kwanza sura Samuel wa pili sura ya ishirini na nne au je ni shetani aliyemshawishi Daudi kuhesabu watu kama inavyoandikwa kwenye mambo ya nyakati wa kwanza sura ya ishirini na moja. Ni nani anayemsukuma Daudi kuhesabu watu? Je? Ni Mungu au je? Ni shetani? Kama ni Mungu ndiye amemsukuma Daudi kuhesabu watu Tatizo linakuwa kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu kwa kitendo hiki cha Daudi kuhesabu watu, watu elfu sabini wa taifa la Israeli wanapoteza maisha yao kwa Daudi kutia agizo la Mungu kuhesabu watu. That is a problem. 
na nadhani njia pekee tunayoweza kutatua utata huu unaoonekana katika vitabu hivi kama ambavyo tunasoma kwenye lesoni yetu ya robo hii nina ninamshukuru Mungu sana kwa lesoni hii inayotufundisha namna ya kufasiri maandiko Bwana Yesu asifiwe namna pekee ya kutatua utata ni kuangalia muda kati ya vitabu hivi viwili muda kati ya kitabu cha Samuel na muda kati ya kitabu cha mambo ya nyakati lakini pia ni kuangalia kusudi la kitabu cha Samuel na kusudi la kitabu cha mambo ya nyakati kitabu cha Samuel kinaandika historia na matendo ya wafalme wa Israeli chini ya uongozi wa Samuel kama nabii narudia tena kitabu cha Samuel kinaandika historia na matendo ya wafalme wa Israeli chini ya kipindi cha Samuel akiwa nabii lakini kitabu cha mambo ya nyakati ni mkusanyiko ambao unafanywa na wanatiolojia na wanazuoni wakikusanya historia ya wafalme mbalimbali mbali katika taifa la Israel walionielewa waseme amina kwa hiyo unapotoka kitabu cha Samuel na unaposogelea kitabu cha mambo ya nyakati Theolojia ya kitabu cha Samuel ni tofauti sana na theolojia ya mambo ya nyakati kwa sababu hawa ni wanazuoni wanaofanya collection ya historia mbalimbali mbali na katika kipindi cha wafalme mbalimbali. Mbali. Na utagundua ya kwamba kitabu cha mambo ya nyakati kimekaribiana sana na kitabu cha Ayubu. Theolojia ya kitabu cha Ayubu ni kutenganisha mambo ambayo Mungu mwema anayafanya na mambo ambayo shetani anayafanya. Katika kipindi cha Samuel, uelewa wa waandishi wa historia haukutaka kumpatia shetani credit kwa jambo lolote lile. Kwa hiyo hata mambo ambayo yaliongozwa na shetani bado walisema ni Mungu kwa sababu imani yao ilikuwa ni kwamba God is the ultimate ruler. Na yote yanayofanyika yanafanyika kwa uongozi wake na kusudi lake hata kama yameletwa na shetani. Lakini kwenye kitabu cha mambo ya nyakati watu wameshaelewa ya kwamba yapo mambo ambayo Mungu anaruhusu shetani ayafanye. Mm. Mnaniangalia kana kwamba hamunielewi. Nirudie tena. Katika kitabu cha mambo ya nyakati, teolojia imekuwa uelewa umepanuka. Wanasema japo Mungu ni mkuu, japo Mungu ni muumbaji, japo Mungu ni mmiliki, yapo mambo ambayo Mungu anaruhusu shetani ayafanye katika maisha ya watu. Na ndio maana kitabu cha Samuel kinakwambia Mungu akamuongoza Idra eh, Daudi kuhesabu watu. Lakini tunapofika mambo ya nyakati, wanazuoni wanajua yako mambo ya Mungu, yako mambo ya shetani na yako mambo ambayo wanadamu wanayafanya kwa mapenzi yao wenyewe. Ninarudia tena. Yako mambo ya Mungu yanayotokea, yako mambo ya shetani yanayotokea na yapo mambo ambayo wanadamu tunayafanya kwa mapenzi yetu wenyewe. Shida ni kwamba the line mstari kati ya mambo ya Mungu na mambo ya shetani na mambo ya wanadamu ni mdogo sana kiasi kwamba unaweza ukadhani mambo ya Mungu ni mambo ya shetani na mambo ya shetani ni mambo ya wanadamu Nikiwa makambi sehemu moja mwaka jana 2019 nilikutana na binti mmoja ambaye alikuja anasema pasa niombeni pate mchumba maana wanaume wa hapa wananidharau Nikamuuliza kwa nini wanakudharau akasema mchungaji nilipokuwa form 2 Shetani alinitia majaribuni nikaanguka kwenye dhambi ya uzinzi nikazaa mtoto nikamwambia hiyo inaeleweka maana shetani huwa anawajaribu watu anasema nikarudi nyumbani nikalea mtoto wazazi wangu wakabaki na mtoto wakanituma niende shule nilipokuwa namalizia form 6 shetani tena akanitia majaribuni 
nikaanguka tena kwenye dhambi ya uzinzi nikazaa mtoto tena nikarudi nyumbani nikalea mtoto nikakaa na mtoto na wazazi walipoona mtoto ameshakomaa koma kidogo wazazi wakanituma niende shule tena nikasome anasema nilipokuwa chuo mwaka wa tatu na karibia kumaliza pasta shetani shetani huyu shetani ni lazima achomwe moto mchungaji akaniingiza majaribuni tena nikazini tena nikazaa mtoto wa tatu kuna mambo ya Mungu wapendwa kuna mambo ya shetani na kuna mambo ambayo ni chaguzi zetu wenyewe Nikiwa nafanya mahubiri mwaka 2017 nchi moja ya jirani sitaitaja maana leo tuko live sitaki kukwaza watu Siki moja nikihubiri kwenye mkutano wa effort alikuja dada mmoja na kumbuka ilikuwa ni siku ya Jumatano kwa kadri nilivyokuwa na ubiri dada yule alikuwa anaguswa na ujumbe bwana Adam na anasema amina hakuwa kama nyie washiriki wa magomeni yani yeye nikisema haleluya yeye anasema amina mpaka mkono anapunga ukifika kwenye pointi unaona amenogewa mpaka anataka kusimama nikasema basi neno la bwana huwa aliendi bure hakika kuna mmoja amepatikana nilipomaliza mahubiri jioni ile nikiwa naelekea kwenye gari dada yule akaja na nikimbilia anasema mchungaji mchungaji nahitaji kuongea na wewe na mimi nikafurahi nikasema karibu akasema mchungaji ulipokuwa ukihubiri bwana alinifunulia mambo makubwa na sisi wa adventista wa sabato by the way tunaamini ya kwamba god is still in the process of revealing himself We haven't fully comprehended God. Hatujamfahamu Mungu bado kila siku anajifunua kwa namna ya ajabu. Kwa hiyo niliposikia ya kwamba kuna dada hapa amepata mafunuo na mimi naamini ya kwamba Mungu bado anajifunua, nikasema haleluya niambie mafunuo yako. Akanitazama machoni yule dada. Akaniambia mchungaji, hii ilikuwa ni mwaka 2017. Akaniambia mchungaji, ulipokuwa unahubiri, Bwana aliniambia, mwakani muda kama huu wewe utakuwa mume wangu. Na anasema Bwana ndiye amemwambia. Na kwa wale wenye historia nzuri wanakumbuka ya kwamba nilifunga ndoa tarehe nane mwezi wa pili mwaka 2016. Sasa mwaka 2017 Bwana ametoa maono kwa mtu huyu ya kwamba mwakani muda kama huu na maono yametoka kwa Bwana according to yeye nitakuwa mume wake wapendwa washiriki wa magomeni asubuhi ya leo lazima niwaambie ya kwamba hapa duniani yapo mambo ya Mungu yapo mambo ya shetani na yapo mambo ambayo tunayachagua na kuyafanya wenyewe katika janga hili la corona <laughs> katika janga hili la corona watu wanachanganya mambo ya Mungu Watu wanachanganya mambo ya shetani na watu wanachanganya chaguzi za Biblia au chaguzi zetu wenyewe. Nimekutana na kijana mmoja hapo wiki iliyopita anasema pasta hii panic panic hii ya kutuwekea maji na masanitizer madawa dawa ya kizungu kunawa mikono hii ni panic tu ya kukosa imani kwa Mungu. Yaani unaponawa mikono na kujimwagia hayo masanitizer umekosa imani ya kwamba Mungu atakulinda na kukupigania. Mtu anayetamka hivyo hajui ya kwamba yapo mambo ya Mungu. Yapo mambo ya shetani na yapo mambo yetu wenyewe yanatokea kwa mapenzi yetu. Huyo akipata korona kwa uzembe wake atasema Mungu alichagua ni ugue korona ili aniponye ili aonekane kwamba yeye ndiye Mungu mkuu. Huyo akifa kwa korona atasema alikufa na ipigania imani. Jamani jamani, washiriki wa Mungu, wasafiri wa kwenda mbinguni, hapa duniani yako mambo ya Mungu wanaonielewa waseme amina. Yako mambo ya shetani wanaonielewa waseme amina. Na yapo mambo ambayo ni matokeo ya chaguzi zetu wenyewe. Kwa hiyo usimlalamikie Mungu kwa kila kitu kinachotokea maishani mwako. Wala usimsingizie shetani kwa kila kitu kinachotokea maishani mwako. Vipo vingine unavyomsingizia shetani 
na yeye kwanza anakushangaa kwa dhambi ya usingiziaji maana hata yeye anajua hilo ni janga ulilolitaka mwenyewe Daudi amefanya kosa la kuhesabu watu lakini shida ya pili ni hii shida ya kwanza ni tofauti za ujumbe mambo ya nyakati na Samuel wa pili shida ya pili ni hii hapa dhambi ya Daudi hasa ni nini mpaka watu elfu sabini wafe dhambi ya Daudi ni kuhesabu watu Tuseme ndio dhambi ya Daudi ni kuhesabu watu. Lakini kwani kwenye Biblia Daudi ndio alikuwa wa kwanza kuhesabu watu? Mbona tukisoma kitabu cha kutoka na tukisoma kitabu cha hesabu tunamkuta Musa anawahesabu watu? Kwa nini Daudi ahesabu watu halafu Mungu alete janga la tauni juu yao? Mbona Mungu hakuleta janga la tauni wakati Musa amewahesabu watu tofauti ni hii hapa wapendwa tofauti ni hii hapa na ni tofauti kubwa sana Musa anapowahesabu watu anawahesabu kwa majina ya kabila zao anawahesabu kwa majina ya koo zao na anawahesabu kwa majina ya familia zao lakini Daudi anapohesabu watu hafanyi hesabu ya makabila hafanyi hesabu ya koo hafanyi hesabu ya familia anafanya sensa anafanya sensa na hapa ni kwa sababu Daudi anajua ya kwamba miji ya jirani inamwangalia vibaya na miji ya jirani inataka kuja kumpiga vitani kwa hiyo Daudi anaona ili nijiandae kwa vita Wacha ni hesabu askari nilio nao. Acha nifanye sensa. Nijue nina askari wangapi. Na hilo jambo linamkasirisha Mungu kwa nini? Kwa sababu tangia siku ya kwanza Mungu anawatoa wa Israeli Misiri, aliwapa kitu kimoja tu, aliwapa jina lake. Aliwaambia kwa jina langu mtavuka bahari ya Shamu. Kwa jina langu mtatembea jangwani kwa jina langu mtapiga wafilisti kwa jina langu mtairithi nchi ya ahadi na Daudi sio kwamba alijui hili kumbuka siku ile amesimama akiwa kijana mdogo mbele ya pande la mtu liitwalo Goliat Goliat alipomwambia huyu mtoto mnaoniletea mimi nitampiga na nyama yake ni wape ndege ya angani Jibu la Daudi lilikuwa wewe wanijia mimi kwa upanga na mkuki na fumo bali mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli uliowatukana halo sasa this time around Daudi anaondoa tumaini lake katika jina la Bwana na anaanza kuweka tumaini lake katika idadi ya askari alionao hilo jambo linamuumiza Mungu maana Mungu anasema Daudi ushindi wa Israeli haupo katika wingi wa askari ushindi wa Israeli upo katika uwepo wangu jina langu ndio linawafanya Israeli kuwa washindi haleluya Mafanikio ya Israeli hayapo katika wingi wa askari. Mafanikio ya Israeli yanapatikana katika jina la Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli. Daudi, kwa kuwahesabu watu, unachokisema ni kwamba kuanzia sasa hatutaki kuongozwa na huyo Mungu, tumekomaa kujiongoza kwa idadi yetu wenyewe. Musa alikuwa makini alipowahesabu watu hakuondoa majina yao alihesabu kabila kumi na mbili akahesabu koo ndani ya kabila akahesabu nda, familia ndani ya kabila 
kwa majina yao hata aka nalipotenda dhambi vilivyotenganyishwa ni makabila ni koo ni familia kwa majina yao lakini Daudi sasa analitoa jina la Mungu katikati ya Israeli na anaanza kutegemea namba ya askari wake na hili hili ndio tatizo la Wakristo wa leo Wakristo wa leo we are so much bothered about who is with us rather than the god that is with us ah nirudie kwa Kiswahili Wakristo wa leo tunasumbuliwa sana na watu wanao tusapoti watu wanao tusaidia kuliko Mungu ambaye yuko pamoja nasi tupo hapa tulipo leo kwa sababu jina la Bwana liko pamoja nasi ah tumevaa suti leo kwa sababu jina la Bwana liko pamoja nasi sio kuhusu wazazi wetu waliotusomesha kwa sababu waliosomeshwa na wazazi wao ni wengi lakini maisha yao yaliisha vibaya sio kuhusu connection za wajomba waliotusaidia tupate kazi maana wenye connection ni wengi lakini kila siku wanafukuzwa kazi we are where we are today because the name of god is with us ni jina la bwana ndilo limetufanya tuwepo hapa leo wengine hapa tumezaliwa kwenye familia za wachawi na waganga wa kienyeji kaza macho mtizame mchungaji hata kama bibi yako alikuwa mchawi na hilo linakuhusu ukiangalia chini majirani zako watakushtukia yani kaza macho kana kwamba hayakuhusu tupo watu hapa ambao tumezaliwa kwenye familia za waganga wa kienyeji na wachawi lakini Bwana kwa upendo wake akatutoa huko kwenye familia za wachawi na ametufanya kuwa washiriki ndani ya kanisa sio kwa sababu ya wale tunaofahamiana nao lakini kwa kuwa Bwana yuko pamoja nasi jina lake liko pamoja nasi ukichagua kuwa mkweli katika historia ya maisha yako utagundua ya kwamba mafanikio yote ulionayo ni kwa sababu jina la Bwana liko pamoja nawe. Kumbuka kijiji ulichozaliwa. Kumbuka nyumba uliokulia. Kumbuka shamba ulilokuwa unalima. Halo. Ah ah, usitudanganye na suti. Kumbuka kilometa ulizokuwa unatembea kwenda shule. Kumbuka. Kumbuka siku ambazo ulishinda kwa kikombe cha uji na kiazi. Kumbuka siku ambazo ilibidi ukafanye vibarua ili angalau upate pesa za kununua mavazi na viatu na madaftari ili uende shule. Uko hapa ulipo leo sio kwa sababu wewe una akili, sio kwa sababu ya ndugu na jamaa na marafiki ulionao. We are where we are today kwa sababu jina la Bwana liko pamoja nasi. Sisi tunangaa kwa kuwa jina la Bwana liko pamoja nasi. Magari tunayoyaendesha nyumba tunazoishi zina testify kuhusu Mungu aliye pamoja nasi ofisi tulizokalia kwani ni wote ulio graduate nao wamekaa kwenye ofisi uliokalia leo mbona wapo wengine ambao wana ndugu zao ambao wako much more powerful kuliko wewe na ndugu zako lakini ni nini kimekutoa wewe huko ulikokuwa na kimekupatia ofisi uliokaa leo Jina la Bwana ndio linatufanya sisi kuwa washindi. Tazama. Tazama historia ya maisha yako. Tazama historia ya usichana wako ulivyouchezea. Oho. Oho. Pasta anaingia dipa kidogo. Usichana wako ulivyouchezea. Haukupaswa kuwa mke wa mtu wewe leo. Hata wewe hilo unalijua. Haukupaswa kuwa mzazi maana mimba ulizotoa zinatosha lakini wewe ni mke na wewe ni mzazi sio kwa sababu wewe ni mzuri sana mbona wapo wazuri zaidi yako ni jina la Bwana ndio limekuweka mahali ulipo wewe leo jina la Bwana ndio limekufichia fedheha yako jina la Bwana ndio limekufichia aibu yako jina la Bwana ndio limekuinua 
kutoka katika maisha mabovu ya kuyumba yumba na kukupatia uhakika wa mkate mezani mwako kila asubuhi jina la bwana ndio linalotufanya sisi tungae tuko namna tulivyo leo kwa sababu bwana yuko pamoja nasi haleluya and the same goes for magomeni ni lazima niseme hili tupo watu ambao tunaamini ni sisi tunaoifanya magomeni iwe namna ilivyo leo ni sisi ndio tunalifanya kanisa hili liwe namna lilivyo leo naomba nikwambie it's nothing to do with you ni jina la Bwana ndio linatufanya tuwe namna tulivyo leo sio jina la mchungaji sio jina la wazee sio majina ya baraza la kanisa it is the name of the lord nije kwenye kwaya wapo watu wanaoamini kwamba kwaya inaimba vizuri wao wakiwa ndani ya kwaya yani majina fulani yakikosekana ndani ya kwaya oh 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 pasta anakuja pasta anakuja majina fulani yakikosekana ndani ya kwaya kwaya sasa inaanza kusemwa imeyumba kwaya sasa imeanza kukosa mwelekeo ngoja nikwambie kwaya inaimba inavyoimba sio kwa sababu ya jina lako sio kwa sababu ya jina lake ni jina la Bwana linalotufanya tuwe namna tulivyo leo Woo! Ah, haleluya. Haleluya. Jina la Bwana ndivyo linatufanya tuwe namna tulivyo leo. Don't forget that. Daudi alianza kulisahau hili. Akaanza kufikiri ya kwamba ushindi wa vita unapatikana kwa idadi ya askari alio nao. Akisahau ya kwamba ushindi mafanikio yanatokana na jina la Bwana. Tupo watu ambao tulimaliza miaka yetu ya huduma serikalini na tukafika retirement vizuri. Na tukiulizwa tunatamka namna tulivyokuwa watenda kazi bora. Tunatamka namna ambavyo tulikuwa tukifanya kazi kwa uweredi. Ndio maana tumemaliza kazi vizuri. Ngoja nikwambie ulikaa miaka 30 40 ya utumishi sio kwa sababu ya akili yako.